en el plano de lo no anecdótico, pero digamos de lo marginal del, del, del debate. Vamos a lo fundamental para la cuestión de la gobernación, es decir, de qué se trataba, qué es lo que había pedido eh, Podemos, qué es lo que el PSOE estaba dispuesto a dar, exactamente de qué estamos hablando. María Matos se lo sabe. María Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues hablamos de negociaciones muy tensas hasta el último minuto. Hemos visto documentos filtrados, propuestas cruzadas y sobre todo dardos dialécticos que se han lanzado en dos, ambos partidos en los últimos días. Porque la realidad es que han sido unas negociaciones pues completamente opacas, sin transparencia alguna. ¿Cuáles eran las ofertas que había encima de la mesa? Pues por parte de los socialistas, estas eran sus propuestas que barajaban desde un primer momento. Aceptaron la condición inamovible de Unidas Podemos para sentarse a negociar, que Irene Montero dirigiese la vicepresidencia en asuntos sociales y luego ofrecían ministerios como vivienda y economía social, cultura, agricultura y pesca, también el de sanidad, el de turismo y deporte, el de ciencia y universidades y el de igualdad. Estos son los que los socialistas estaban dispuestos a ceder, pero a Unidas Podemos no les parecía suficiente, creían que merecían carteras de más importancia. Y estas fueron sus peticiones. Obviamente se mantenía la vicepresidencia de Irene Montero en el gobierno y pedían cinco ministerios a mayores. La nueva creación de un Ministerio de Derechos Sociales y Economía de los Ciudadanos. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También el de Transición Energética, Medio Ambiente y Derechos de los Animales. Y atención al de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude Fiscal, lo que sería equivalente al Ministerio de Hacienda. Y lo único que aceptarían del Partido Socialista sería, pues, el de ciencia y universidades y esa economía digital. Exigencias inasumibles por parte del Partido Socialista que consideraba que la cuarta fuerza política en las elecciones no podría encargarse de competencias tan importantes como son trabajo o como son hacienda. Por lo que los socialistas, concretamente Pedro Sánchez, en conversación telefónica hizo su última oferta al líder de Podemos. Le seguía dejando quedarse con la vicepresidencia a Irene Montero y con tres ministerios, vivienda y economía social, también sanidad e igualdad, además de las competencias en cooperación internacional, agenda del 2030 y también competencias en asuntos migratorios. Podemos dijo no y volvió a poner las cartas sobre la mesa horas antes de la votación de hoy. Cambiaba el nombre de la vicepresidencia de asuntos sociales y le llamaba vicepresidencia de derechos sociales e igualdad. Recuerden esos dos ministerios que pedían y esas dos competencias las incluía entonces en la vicepresidencia y decía tres ministerios más. Aceptaban el de sanidad, aceptaban también el de ciencia y universidades, pero pedían el de trabajo. Para esta última petición no hubo respuesta por parte del Partido Socialista. Silencio total. Se iba acercando el momento de la votación e Iglesias hizo un cambio en extremis, un cambio en el último momento. El Ministerio de Trabajo le cambiaba el nombre por Ministerio de Políticas Activas y de Empleo, algo lo que tampoco estaban de acuerdo los socialistas. Y bueno, hasta aquí porque después ya que sí, sí sabemos lo que, so lo que sucedió. Y es que al final fuese y no hubo nada con el famoso poema. María Matos, impresionante. Eh, de, de, lo acabo de entender ahora. O sea, que, como, francamente, muy buen trabajo. Muchísimas gracias.